Hello students. In our previous video of class tenth of chapter seven, that is coordinate geometry, we will discuss that how to use distance formula. And in this video, we discuss some question that is related to distance formula. Now, question is that name the type of quadrilateral. We have to name the type of quadrilateral whose four vertices, whose coordinate of four vertices are given. The coordinate of first vertices is minus one comma minus two. Second vertices is one comma zero. Third vertices is minus one comma two. Fourth vertices is minus three comma zero. आपको four points given हैं, four points और four vertices given हैं किसके quadrilateral के? आपको बताना है कि which type of quadrilateral it is. इस type के question जब भी आएगा हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे रफ डायग्राम इज ए बी सी डी इज अर डेटर इन विच ए बी सी डी आर फोर वर्टाइसेस फर्स्ट वर्टाइस इज माइनस टू माइनस वन कॉमा माइनस टू ए सेकेंड वर्टाइस इज बी वन कॉमा जीरो थर्ड वर्टाइस इज सी माइनस वन कॉमा टू एंड फोर्थ वर्टाइस इज डी माइनस थ्री कॉमा जीरो सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेंगे ए बी सी डी क्वारडेटर बना के और उनके जो वर्टाइसेस है जो कॉर्डिनेट हैं उनको प्लेस कर देंगे दैट इज ए बी सी डी ओके नाउ आपको अगर ये फाइन करना है कि किस टाइप का क्वाड्रेटर है तो क्या करना पड़ेगा इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी लेंथ की हर लेंथ की मैं क्या करूँगा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी की डिस्टेंस फाइन कर लेंगे बी सी की फाइन कर लेंगे सी डी की फाइन कर लेंगे डी ए की फाइन कर लेंगे फोर लेंथ है फोर लेंथ की जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ निकाल लेंगे अगर लेंथ निकालने के बाद फिर हमें एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि लेंथ चेक करेंगे कि लेंथ आपस में इक्वल है अगर सारी साइड्स इक्वल है तो किस टाइप का क्वाडिटर होगा अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो किस टाइप का क्वाडिटर होगा अगर डायग्नस इक्वल है तो किस टाइप का क्वाडिटर होगा तो ये चेक करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिस्टेंस फार्मूले से आपको लेंथ ऑफ द साइड्स को कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो डिस्टेंस फार्मूले से सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा ए बी ए और बी दो पॉइंट है दो पॉइंट के डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकता हूँ दट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर आप एक्स वन वाई वन इसको भी लिख सकते हो और एक्स वन वाई वन इसको भी लिख सकते हो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको पहले जो पॉइंट है उसको एक्स वन वाई वन लेना है ओके okay? अगर इसको एक्स वन वाई वन लेते हो तो सेकेंड वाला एक्स टू वाई टू ऑटोमेटिकली हो जाएगा और अगर इसको एक्स वन वाई वन लेते हो बी पॉइंट को एक्स वन वाई वन लेते हो तो ए एक्स टू वाई टू हो जाएगा तो कन्फ्यूजन मत करना क्रिएट अगर मैं ए पॉइंट को एक्स वन वाई वन ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा बी पॉइंट एक्स टू वाई टू हो जाएगा ओके okay? और लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसा करे कि बी को पॉइंट को एक्स वन वाई वन कंसीडर कर ले तो उसके लिए ए पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स टू वाई टू नाउ ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए आपको दे रखा माइनस वन कॉमा एक के कॉर्डिनेट रखे माइनस वन कॉमा माइनस टू और बी पॉइंट के कॉर्डिनेट दे रखे वन कॉमा जीरो तो सबसे पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले जैसे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस का साइन है और माइनस से मल्टीप्लाई करके तो प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे आया वन प्लस वन का होल स्क्वायर एंड वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर दैट इज अगेन माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर ओके वन प्लस वन टू टू का स्क्वायर दैट इज फोर एंड जीरो प्लस टू अगेन टू टू का स्क्वायर फोर फोर प्लस फोर इज इक्व टू स्क्वायर रूट ऑफ एट और स्क्वायर रूट ऑफ एट को जब अपन सॉल्व करेंगे फैक्टर करके टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू तो टू के पेयर बार आ जाएंगे और अंदर टू बचेगा तो उसको मैं लिखूंगा टू टू रूट टू टू स्क्वायर रूट ऑफ टू यूनिट्स तो आपने ए बी की डिस्टेंस निकाली टू स्क्वायर रूट ऑफ टू यूनिट टू स्क्वायर रूट ऑफ टू यूनिट सिमिलरली मैं क्या करूँगा बी सी की डिस्टेंस निकाल लूंगा वही डिस्टेंस फॉर्मूले से दैट इन अगेन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर एंड वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर दैट इज माइनस वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस वन अगेन माइनस टू और माइनस टू का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा फोर फोर आ गया एंड टू माइनस जीरो अगेन टू टू का स्क्वायर फोर 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 प्लस फोर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एट स्क्वायर रूट ऑफ एट को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टू रूट टू यूनिट देखें तो आपने बस ए बी और बी सी की डिस्टेंस निकाल ली सिमिलरली अब मैं किसकी निकालूंगा ए बी की डिस्टेंस निकाल ली बी सी की निकाल लिया मैं सी डी की निकालूंगा नाउ द डिस्टेंस ऑफ सी डी बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर दैट इज माइनस थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर अगेन माइनस थ्री प्लस वन फोर फोर सॉरी माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर आ गया माइनस टू का स्क्वायर फोर 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 प्लस फोर स्क्वायर रूट ऑफ एट एंड स्क्वायर रूट ऑफ एट को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो टू स्क्वायर रूट ऑफ टू टू रूट टू यूनिट 
ना ऐसे ही डी ए की डिस्टेंस निकाल लेंगे x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर दैट इज माइनस वन प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस जीरो का होल स्क्वायर इसको अगेन सॉल्व करेंगे टू का स्क्वायर क्योंकि थ्री माइनस वन टू होता है तो टू का स्क्वायर फोर एंड माइनस टू का स्क्वायर भी फोर फोर प्लस फोर अगेन एट रूट एट रूट एट को सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टू रूट टू यूनिट अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे ए बी बी सी सी डी एंड डी ए जो फोर लेंथ है जो फोर साइड्स है क्वाड्रेटरल की उनकी जो लेंथ है वो सारी इक्वल आ रही है मतलब ए बी भी क्या आ रहा है टू टू रूट टू यूनिट बी सी भी टू रूट टू यूनिट आ रहा है सी डी भी टू रूट टू यूनिट आ रहा है और डी ए भी टू रूट टू यूनिट्स आ रहा है इसका मतलब सारी लेंथ आपस में इक्वल है अगर किसी भी क्वाड्रेटल की लेंथ इक्वल है इट मीन्स सारी लेंथ इक्वल है आपस में फोर इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है और रोमबस भी हो सकता है तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास दो कंडीशन आएगी द क्वाड्रेटल मे बी स्क्वायर और रोमबस ही स्क्वायर भी हो सकता है और रोमबस भी हो सकता है क्यों क्योंकि स्क्वायर ऐसा क्वाड्रेटल जिसकी सारी साइड इक्वल हो तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और वो रोमबस भी हो सकता है स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती है और रोमबस की भी ऑल साइड इक्वल होती है लेकिन हमें आंसर तो एक करना है या तो ये स्क्वायर होगा या रोमबस होगा तो अब आंसर फाइनल आंसर पता करने के लिए अपन क्या करेंगे साइड सीक्वल आ रही अब हम चेक करेंगे डायगनल्स डायगनल्स चेक करेंगे डायगनल्स कौन से कौन सी है डायगनल्स है इसकी डायगनल है ए सी एंड बी डी टू डायगनल्स है इसकी ए सी एंड बी डी तो ए सी डायगनल और बी डी डायगनल कैलकुलेट कर लेंगे ए सी डायगनल कैलकुलेट करने के लिए ए और सी के कॉर्डिनेट देखेंगे अपन ए और सी के कॉर्डिनेट से अगेन डिस्टेंस फॉर्मा लगा देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे माइनस वन प्लस वन जीरो टू प्लस टू दैट इज फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फोर यूनिट ऐसे सिमिलरली बी डी डायगनल निकाल लूंगा मैं अगेन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का फॉर्मा लगा के स्क्वायर रूट के अंदर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस थ्री एंड माइनस वन माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस जीरो और स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन कितना होता है फोर तो आपने ए सी और बी डी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली डायगनल ए सी एंड बी डी अन बोर्ड डायगनल आर इक्वल जो दोनों डायगनल है उसकी लेंथ क्या आ रही है आपस में इक्वल दोनों डायगनल की लेंथ अब इक्वल आती है ऐसा कौन सा केस होता है स्क्वायर की रोमबस स्क्वायर रोमबस में से सिर्फ एक ही केस से स्क्वायर स्क्वायर की बोर्ड डायगनल्स आर इक्वल एंड रोमबस की डायगनल इक्वल नहीं होती है तो आपको ये पता लग गया अगर इसकी डायगनल इस क्वाड्रेटर की डायगनल इक्वल है इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर हैंस क्वाड्रेटर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर मीन्स आपको अगर साइड्स इक्वल मिल जाए तो साइड्स इक्वल मिलने के लिए दो केस बन सकते हैं या तो वो स्क्वायर होगा या रोमबस होगा उस वो पता करने के लिए अपन डायगनल कैलकुलेट करेंगे अगर डायगनल इक्वल आती है तो वो स्क्वायर अगर इन केस डायगनल इक्वल नहीं आती है तो उस केस में क्या हो जाएगा ये रोमबस हो जाता ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो थैंक यू